you were also busy preparing yourself for life after basketball. Hindi mo pinabayaan na pagkatapos ng career mo sa PBA, dun ko palang maghahanda. Because you were also you know, working on your own projects, mga businesses. Paano mo na balance yung paglalaro ng basketball at yung pagiging businessman din? Siguro ano lang, uh, time management lang din siguro. The same time, nung nagnegosyo ako nung cake, uh, si Mrs. naman yung in charge noon, uh, ano ano lang ako. Pero yung nag-start ako nung camp ko, um, parang hindi ako nagtatrabaho kasi that time eh. Parang natural lang sa akin na nagsishare lang ako, nagsishare lang ako, nagka-camp na ako. Gusto ko lang, gusto ko talaga mag-share sa mga knowledge ko. And eventually, not knowing na uh, yun pala yung gagawin ko after basketball. So you started your Rob Labagala camp back in 2013 when you were still playing basketball in the PBA. Yes, we so nagumpisa ka na working mm. with younger kids? Yes. Mostly mga guardia ba yung gusto mong tinuturuan or hindi naman? Hindi. Um, ang hinahanap, lagi na tinatanong kung sino ba yun, ano, sino ba qualified dun sa camp. Lagi kong sinasagot sa kanila, those players or kids who are willing to learn. Yun lang ang hinahanap. Kung yung gustong gumaling, kahit na anong edad or whatever, wala akong inaano kung mali, kuhan man siya, maliit man siya, o big guards man siya, bata man, o ano, basta gusto nang gumaling at matuto, accepted kayo dito. And now it has turned into a full-fledged business for you because <laughs> from the Robla Bagala camp, it's now under a new name. It's Passion, passion sports. sports. Can you talk to us more about what Passion Sports is? Um, passion Sports kasi, uh, yun nga, I started it back on 2013 with my own name, Robla Bagala Basketball Camp. And right after kasi nun, yun nga, nag-focus na ako nun. Kasi dun ko nakita yung parang siyang calling siguro para sa akin. Masasabi ko siyang calling or purpose siguro para sa akin. Na napaka-rewarding niya para yung, sa, yung magtrabaho ng ganun. So nakikita ko kasi yung mga yung volume ng kids na gustong matuto sa basketball. And they need help. They need help. Um, Aside from natuturuan ko sila ng basketball or natuturuan namin siya ng sports, natuturuan din namin sila ng tamang values and character. I think that's the most important part namin or na important thing dun sa passion sports na hindi lang siya skills ang tinuturo namin, but teaching them the right attitude, the right uh, character. Parang ang nangyayari kasi yung sports ginagawa na lang namin vehicle na maturuan sila ng tamang values. So you extended. It's not just here in Manila. Meron ka na sa North, meron ka na sa South, meron ka ng volleyball, meron ka ng badminton sa passion sports. Yes, yes, yes. Paano yes. lumaki ng ganito? How did, um, you, how did you expand your horizons to take on other sports oh as well? My. Actually, hindi ko rin na may isip-isip minsan kung paano ko siya na... na ano. But it all started with vision lang. It all started with vision. I visualized myself na hindi lang isang bata ang natutulungan ko, hindi lang dalawa, tatlo, or isang camp, tatlo, or, or basketball lang. Kung baga, sabi ko nga sa'yo, sports, aim ko sports as a vehicle na maturuan sila ng tama. And nangyayari kasi sa akin, yung mga batang natuturuan namin dito sa passion sports, ay eh, yun na yung reward ko. Kung baga, I kept on collecting trophies through dun sa mga bata na nag na excel nababago yung attitude nila, meron dun yung mga deficiency na mga ADHD, mga mild uh, autism, natuturuan namin. Yun na yun, trophy ko na yun. And siguro reward na yun sa akin kung meron sa passion sports na nag excel at matupad yung pangarap nila. Sobrang, kumbaga yung yung lawak na, na pwede kong makita o makukulik ko na trophy, sobrang dami. Well said. Yeah. You were so used to taking on bigger, stronger opponents throughout your career. Mm. Ano yung mensahe mo para sa mga bata na maliliit pa pero gusto talagang magkaroon ng career sa basketball? Um, siguro be tough and resilient. Um, guards here sa, sa Pilipinas, PBA or whatever, yan yung common sa amin eh. Common talaga yung height na yun, yung talent na yun. daming mga galing na guards dito sa, sa Pilipinas. But being resilient and being tough, yun yung separates us from the, uh, the most guards na magagaling dito sa Pilipinas. Kasi sobrang dami nga, may mga filams pa, may mga every year, every year, may mga dumarating na magagaling na guards. But uh, being tough, being resilient doon, I think yun yung magse-separate and it will take you another notch compared doon sa ibang mga players siguro.